പട്ടിയോർക്ക് അവർ ബി ജെ പി മത്സരിക്കുന്നു നമ്മൾ പ്രധാനപ്പെട്ട മുമ്പ് മത്സരിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് പ്രാവശ്യം അവിടെ നമ്മുടെ മുമ്പ് മത്സരിച്ചിട്ടുള്ള ഉമൻ രാജശേഖരൻ തന്നെ മത്സരിക്കും അത് എഗ്രി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതനുസരിച്ചിട്ടുള്ള പ്രിപ്പറേഷൻസ് എന്നുള്ള പ്രവർത്തകന്മാരെയും ജനങ്ങളെയൊക്കെ അറിയിക്കാനും ആ മിഷണറി ചലനാത്മകമാക്കാനും വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചിരിക്കുകയാണ് എല്ലാവിധ അനുമോദനങ്ങളും ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ അറിയിക്കുകയാണ് കേന്ദ്രത്തിന്റെ തീരുമാനം അങ്ങേയറ്റം യുക്തമാണ് അല്ല അതെനിക്കറിഞ്ഞുകൂടാ ഇവിടെ മണ്ഡലം കമ്മിറ്റിയും ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയും സംസ്ഥാന സമിതി എല്ലാം എന്റെ പേരായിട്ടുള്ളതാണ് പക്ഷേ ഒരാളെ എല്ലാം അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റും അതെ കേന്ദ്രം കേന്ദ്രത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കേന്ദ്ര തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സമിതി പല മാനദണ്ഡങ്ങൾ വെച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കാം എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞാൻ എന്റെ എന്റെ നിലപാടുകൾ വളരെ നേരത്തെ തന്നെ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ് സംഘടന എന്ത് പറയുന്നു അതനുസരിച്ച് ഞാൻ തയ്യാറാണ് ഇവിടത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എനിക്കൊരു കിങ് ആകുന്നതിനേക്കാൾ ഒരു കിങ് മേക്കർ ആകാനാണ് താല്പര്യം ഞാൻ കിങ് മേക്കർ ആണ് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പട്ടികളുടെ പ്രയോഗമുണ്ടെന്ന് എൻ ഡി എയുടെ സ്ഥാനാർത്ഥി വിജയിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ ചുമതല ആ ചുമതല ഭംഗിയായി നിർവഹിക്കും തീർച്ചയായും ജയിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും ആ ആത്മവിശ്വാസം എനിക്ക് ഒന്നും പറയാനില്ല ഇത് കുമ്മനം എന്നതായിരുന്നു ഇക്കഴിഞ്ഞ ലോക്സഭാ കാലത്തെ തിരുവനന്തപുരത്തെ ബി ജെ പിയുടെ ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പോസ്റ്റർ വാചകം കുമ്മനം രാജശേഖരന്റെ ഫോട്ടോ വെച്ചുള്ള പോസ്റ്റർ പ്രത്യേകമായി എന്തെങ്കിലും എടുത്തു പറയേണ്ടതില്ലാത്ത വിധം അത്ര കുജ്വലമായ വ്യക്തിത്വം എന്നായിരുന്നു ബി ജെ പി അതിലൂടെ കുമ്മനത്തെക്കുറിച്ച് വോട്ടർമാരോട് പറഞ്ഞത് ഒരു ലക്ഷത്തിനടുത്ത് വോട്ടിന തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കുമ്മനം തോറ്റു എന്നാൽ കേരളത്തിലെ ബി ജെ പിയുടെ ഏറ്റവും ഉജ്ജ്വലമായ നേതൃവ്യക്തിത്വം എന്ന ഇമേജ് കുമ്മനത്തിന് മേൽ സ്ഥാപിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിൽ നിന്ന് പാർട്ടി ഒരിക്കലും അതിനുശേഷവും പിന്നോട്ട് പോയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ വട്ടിയൂർക്കാവിൽ കുമ്മനം അല്ലാതെ മറ്റാരുമാകില്ല ബി ജെ പി സ്ഥാനാർത്ഥി എന്നാണ് എല്ലാവരും കരുതിയത് ഒ രാജഗോപാൽ അത് വ്യക്തമായി പറയുകയും ചെയ്തു അദ്ദേഹം മത്സരിക്കുമെന്ന് എന്നിട്ടും പക്ഷേ ഒടുവിൽ കുമ്മനമല്ല സ്ഥാനാർത്ഥിയായത് എസ് സുരേഷിന് പാർട്ടി സ്ഥാനാർത്ഥിത്വം നൽകി ചോദ്യങ്ങൾ ബാക്കിയാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ കുമ്മനത്തെ വെട്ടിയത് ആരാണ് എന്തിനാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് അവസാന നിമിഷത്തിലെ തീരുമാനമായത് കുമ്മനത്തിന് വിജയസാധ്യത ഇല്ലാതായെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയോ കാരണം അങ്ങനെയെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തെക്കാൾ വിജയസാധ്യത വട്ടിയൂർക്കാവിൽ എസ് സുരേഷിനാണോ കേരള ബി ജെ പിയിലെ ഗ്രൂപ്പ് കളികളും പാർട്ടിക്ക് മേലുള്ള കേന്ദ്ര നേതൃത്വത്തിൻ്റെയും ആർ എസ് എസിൻ്റെയും താല്പര്യ സംഘർഷങ്ങളുമാണോ ഇതിനൊക്കെ കാരണം പ്രൈം ഡിബേറ്റ് ചർച്ച ചെയ്യുന്നു സ്വാഗതം പ്രേക്ഷകരുടെ അഭിപ്രായത്തിനായി ഇന്ന് ഞങ്ങൾ ഈ ചർച്ചയുടെ ഭാഗമായി മുന്നോട്ട് വരുന്ന ചോദ്യം ഇതാണ് കുമ്മനം മത്സരിക്കാത്തത് വട്ടിയൂർക്കാവിൽ ബി ജെ പിക്ക് തിരിച്ചടിയോ എന്നതാണ് ഞങ്ങളുടെ ചോദ്യം നിങ്ങളുടെ പ്രതികരണങ്ങൾ ഫേസ്ബുക്കിലൂടെയും വാട്സപ്പിലൂടെയും അറിയിക്കാം ബി ജെ പി നേതാവ് ശ്രീ സന്ദീപ് വാര്യർ പെരിന്തൽമണ്ണയിൽ നിന്ന് ഈ ചർച്ചയിൽ ചേരുന്നു ശ്രീ എൻ ജെ നായർ രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകൻ തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് നമ്മോടൊപ്പം തത്സമയം ചേരുന്നുണ്ട് അഡക് ജയശങ്കർ ടെലിഫോണിലും ഈ ചർച്ചയിൽ സംസാരിക്കും ശ്രീ സന്ദീപ് വാര്യർ വിജയസാധ്യത എന്നായിരിക്കുമല്ലോ എന്നതായിരിക്കുമല്ലോ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം സ്ഥാനാർത്ഥിയെ നിശ്ചയിക്കുമ്പോൾ ഏത് തെരഞ്ഞെടുപ്പിലാണെങ്കിലും ഏത് കക്ഷിയാണെങ്കിൽ തന്നെയും കുമ്മനത്തെക്കാൾ വിജയസാധ്യത എസ് സുരേഷിനാണ് വട്ടിയൂർക്കാവിൽ എന്നത് കണക്കിലെടുത്താണോ ഒടുവിലത്തെ നിമിഷം അദ്ദേഹത്തെ മാറ്റി സുരേഷിനെ സ്ഥാനാർത്ഥിയാക്കിയത് വിജയസാധ്യത പല ഘടകങ്ങളിൽ ഒരു ഘടകമാണ് ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ നേരിടുമ്പോൾ ആ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി ഭാവി അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് സ്ഥാനാർത്ഥികൾ ആരൊക്കെയാണ് അവർ അതിലൂടെ കിടപിടിക്കുന്ന വ്യക്തിത്വം അതല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് പല ഘടകങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ഇപ്പോൾ നിൽക്കാൻ നിർത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നയാളുടെ പൊളിറ്റിക്കൽ കരിയർ പല ഘടകങ്ങൾ പരിശോധിക്കുന്നുണ്ടാവും പ്രായം ഒരു പരിഗണനയാവാം അങ്ങനെ പല മാനദണ്ഡങ്ങളുമുണ്ട് ബി ജെ പിയെ സംബന്ധിച്ചോളം ബി ജെ പിക്ക് ഒരു ഒരു സംഘടനാ രീതിയുണ്ട് ആ സംഘടനാ രീതി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മണ്ഡലത്തിൽ നിന്ന് മൂന്ന് പേരുടെ പാനൽ നിർദ്ദേശിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് തീരുമാനം എടുക്കേണ്ടത് കേന്ദ്ര തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സമിതിയാണ് ആ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സമിതിയിൽ പ്രധാനമന്ത്രി അംഗമാണ് പ്രധാനമന്ത്രി കഴിഞ്ഞ കുറേ ദിവസങ്ങളായി വിദേശത്തായിരുന്നു വിദേശത്ത് തിരിച്ചു വന്ന ഉടനെ കേന്ദ്ര തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സമിതി ചേർന്നു രാജ്യത്തെമ്പാടും നടക്കുന്ന ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾക്ക് വേണ്ട സ്ഥാനാർത്ഥികളെ ആ
കേരള സമൂഹം അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ള നേതാവ് തന്നെയാണ് അതിലും സംശയമില്ല പക്ഷെ മാനദണ്ഡങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും കേന്ദ്ര തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സമിതി ഒരു പക്ഷെ കുറെ 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 കൂടി മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് ഒരു പക്ഷെ ഭാവിയിൽ മറ്റ് ചില നീക്കങ്ങൾ കൂടി മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് തന്നെയായിരിക്കണം ഇത് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ളത് ആരെയും പ്രഖ്യാപിച്ചോ അദ്ദേഹമാണ് ബി ജെ പിയുടെ സ്ഥാനാർത്ഥി അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിജയ സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ വിജയത്തിന് വേണ്ടി ശ്രീ കുമ്മൻ രാജശേഖരൻ തന്നെ സജീവമായി വട്ടിയൂർക്ക് അവർ ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു ഈ രീതിയിലുള്ള യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള അനിശ്ചിതത്വമോ ആശയക്കുഴപ്പമോ ബി ജെ പിയിലില്ല ആശയക്കുഴപ്പമുള്ളത് മാധ്യമങ്ങൾക്കിടയിലും പ്രതി മറ്റ് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾക്കിടയിലും മാത്രമാണ് ശ്രീ സന്ദീപ് വാര്യർ ഇവിടെ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും മുതിർന്ന ബി ജെ പി നേതാവ് കേരളത്തിലെ ഏക എം എൽ എ രാജ്യത്തെ തന്നെയും ബി ജെ പിക്കകത്തെ ആദരിക്കപ്പെടുന്ന ഏറ്റവും മുതിർന്ന നേതാവ് ഒ രാജഗോപാൽ കൃത്യമായി കൃത്യവാചകങ്ങളിൽ കുമ്മനം രാജശേഖരൻ വട്ടിയൂർക്കാവിൽ മത്സരിക്കുകയാണ് എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചെടുത്തത് എന്ന് പിന്നോട്ട് പോയത് എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്നത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും അറിയാൻ ബി ജെ പി പ്രവർത്തകർക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ടാകും നാട്ടുകാർക്ക് പൊതുവിൽ ബി ജെ പിക്ക് വോട്ട് ചെയ്യാൻ പോലും താല്പര്യമില്ലാത്ത ആളുകൾക്ക് അടക്കം രാഷ്ട്രീയത്തെ നിരീക്ഷിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ഒരു പക്ഷെ നിശ്ചയമായും താല്പര്യമുണ്ടാകും എന്തുകൊണ്ട് ഒ രാജഗോപാൽ അടക്കം നേരിട്ട് പരസ്യമായി പ്രഖ്യാപിച്ചതിന് ശേഷം പിന്നോട്ട് പോയി എന്നത് അതിന് ഇത് താങ്കൾ ഇതുവരെ പറഞ്ഞത് മതിയായ വിശദീകരണമാകുമോ തീർച്ചയായും ശ്രീ ഒ രാജഗോപാലിനും അറിയാം സ്ഥാനാർത്ഥിത്വം പ്രഖ്യാപിക്കേണ്ടത് ദേശീയ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സമിതിയാണ് എന്നറിയുന്നയാൾ തന്നെയാണ് ശ്രീ ഒ രാജഗോപാൽ അദ്ദേഹം അവിടെ പറഞ്ഞത് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ശ്രീ കുമ്മനം രാജശേഖരൻ മത്സരിക്കാൻ തയ്യാറാണോ എന്ന് അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചു അത് എല്ലാ സ്ഥാനാർത്ഥി ലിസ്റ്റിൽ പാനലിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന എല്ലാ ആളുകളോടും പാർട്ടി ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ശ്രീ കുമ്മൻ രാജശേഖരനോട് അക്കാര്യം ചോദിക്കാൻ ഒരു പക്ഷേ പാർട്ടി ചുമതലപ്പെടുത്തിയത് ശ്രീ ഒ രാജഗോപാലിനെ ആയിരിക്കാം അദ്ദേഹം അത് ചോദിച്ചു കുമ്മനം രാജശേഖരൻ പാനൽ ഉൾപ്പെടുത്താനുള്ള സമ്മതം അറിയിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അതിലപ്പുറം സ്ഥാനാർത്ഥിയെ പ്രഖ്യാപിക്കേണ്ടത് കേന്ദ്ര തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സമിതിയാണെന്ന് അറിയാത്ത ആളല്ല ശ്രീ ഒ രാജഗോപാൽ അദ്ദേഹം പാർട്ടിയുടെ ദേശീയ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ആളാണ് അദ്ദേഹത്തെ തീർച്ചയായും അക്കാര്യങ്ങൾ അറിയാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന്റെ ആശയക്കുഴപ്പത്തിന്റേതായ യാതൊരു കാര്യവുമില്ല ശരി ഞാൻ തിരിച്ചു പറയാം ശ്രീ എൻ ജെ നായർ ഇവിടെ അത്ഭുതം പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടുണ്ട് ഒന്ന് കുമ്മനം രാജശേഖരൻ എന്തുകൊണ്ട് മത്സരിക്കുന്നില്ല വട്ടിയൂർക്കാവിൽ എന്നത് തന്നെയും വലിയ അത്ഭുതമാണ് കാരണം കുമ്മനത്തിന് അവിടെ വിജയ സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് ബി ജെ പിക്കാർ മാത്രമല്ല ബി ജെ പിക്ക് പുറത്തുള്ള ആളുകൾ തന്നെയും അവിടുത്തെ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ പരിഗണിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹം ഒരുപക്ഷെ വിജയിച്ചു പോയേക്കാം ഇത്തവണ എന്ന് സംശയിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ കരുതുന്ന ആളുകളുണ്ട് അത് അങ്ങനെ സാധ്യതയുള്ള ഒരാളെ മാറ്റി നിർത്തിയത് എന്തിന് എന്ന അത്ഭുതം ഒപ്പം ശ്രീ ഓരോ രാജഗോപാൽ അടക്കം കുമ്മനൻ രാജശേഖരൻ്റെ പേര് പ്രഖ്യാപിച്ചതിന് ശേഷം അവസാന നിമിഷം മാറ്റി സുരേഷിനെ കൊണ്ടുവന്നു എന്നതിലെ അത്ഭുതം അങ്ങനെ പല ഘടകങ്ങൾ പരിഗണിച്ചുള്ള അത്ഭുതം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഇങ്ങനെ ബി ജെ പിയിൽ സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന തോന്നലുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കണം അത് എന്താണ് ഇതിനൊക്കെ പിന്നിൽ സനീഷ് ഇതിൽ ഓപ്പണിംഗ് റിമാർക്സ് ആയിട്ട് സനീഷ് പറഞ്ഞ ഒരു പ്രധാന കാര്യമുണ്ട് അതായത് കേന്ദ്ര നേതൃത്വവും സംസ്ഥാന നേതൃത്വവും തമ്മിൽ നടക്കുന്ന സംഘർഷങ്ങൾ ഗ്രൂപ്പിൽ ഗ്രൂപ്പ് സമവാക്യങ്ങൾ അവ തമ്മിലുള്ള അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ തുടങ്ങി പല കാര്യങ്ങളും ഇന്ന് ഈ അഞ്ച് ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ നടക്കാൻ പോകുന്നതിൽ മൂന്നെണ്ണമാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ബി ജെ പി ബില്ല് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഏതൊക്കെ തിരുവനന്തപുരം കോന്നി മഞ്ചേശ്വരം ഇതിൽ തിരുവനന്തപുരത്ത് ബി ജെ പിക്ക് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും നല്ല സ്ഥാനാർത്ഥി അത് നിസ്സംശയം നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയും ശ്രീ കുമ്മനം രാജശേഖരനാണ് എന്തുകൊണ്ട് പല ഘടകങ്ങളുണ്ട് അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനം കഴിഞ്ഞ തവണ അദ്ദേഹം റണ്ണേഴ്സ് അപ്പ് ആയിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത ഒരാളാണ് അവരുടെ ഇടയ്ക്ക് ഏറ്റവും അധികം സമ്മതിയുള്ള ഒരാൾ സീനിയർ ആയിട്ടുള്ള നേതാവ് ഇങ്ങനെ പല പല ഘടകങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന് അനുകൂലമായി ഉള്ളപ്പോൾ ഈ പെട്ടെന്നുണ്ടായ മാറ്റം പലരെയും ആശ്ചര്യപ്പെടുത്തി ഇപ്പോൾ ഈ കേന്ദ്ര തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സമിതിയാണ് ഇത് അനൗൺസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് തികച്ചും ശരിയാണ് അത് അവരുടെ പാർട്ടിയുടെ ഫോർമാലിറ്റിയാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു ഘടകം എന്താണ് ഈ കേന്ദ്ര തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിറ്റി കേരളത്തിൻ്റെ വികാരങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയില്ല എന്നാണോ കേരളത്തിലെ ബഹുഭൂരിപക്ഷം മുതിർന്ന നേതാക്കളുടെയും അതുപോലെ അവരുടെ സാധാരണ
ബോട്ട് കിട്ടാനൊന്നും പോകുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് വീണ്ടും കുമ്മനത്തെ പോലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരാളെ അവിടെ നിർത്തിയിട്ട് തോൽപ്പിക്കേണ്ടതില്ല എന്നൊരു ആശയം ഒരു നിലപാട് ചർച്ച ആ പാർട്ടിക്ക് അകത്ത് ഉണ്ടായതുകൊണ്ടായിരിക്കുമോ എന്ന് വെച്ചാൽ പൊതുവിൽ വട്ടിയൂർക്കാവ് മണ്ഡലത്തിൽ തങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായ നിലയല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയത് കൊണ്ട് കുമ്മനത്തെ പോലെ ഒരാളെ നിർത്തി തോൽപ്പിക്കേണ്ടതില്ല ഇനിയും എന്നൊരു ആലോചന ആ പാർട്ടിക്ക് അകത്ത് ഉണ്ടായിരിക്കാൻ എത്രത്തോളം സാധ്യതയുണ്ട് അല്ല അതെങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് പ്രധാനമാണെന്ന് ബില്ല് ചെയ്തിരിക്കുന്ന മൂന്ന് മണ്ഡലങ്ങൾ ഈ തിരുവനന്തപുരത്ത് വട്ടിയൂർക്കാവും കോന്നിയും മഞ്ചേശ്വരവുമാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു ചിന്ത ഉണ്ടാകേണ്ട കാര്യമേ ഇല്ല മാത്രമല്ല ഇദ്ദേഹം രണ്ട് രണ്ടാമതായി പിന്നെ ഫിനിഷ് ചെയ്ത വ്യക്തിയാണ് പിന്നെ അവർ തന്നെ പറയുന്നത് എന്താണ് ഇതിൽ ഇതിൽ ബഹുമാനായ സന്ദീപ് പറഞ്ഞതിൽ ഒരു ഫാക്ടർ കറക്റ്റാണ് അതായത് ഈ ഒരു യങ് കാൻഡിഡേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രിഫറൻസ് ഉണ്ടായി എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ശരിയായിരിക്കാം ആ ഒരു പക്ഷം തീർച്ചയായും ഉണ്ടാകും പക്ഷേ ഈ എല്ലാ ഫാക്ടേഴ്സിനെയും അതിജീവിക്കാൻ കഴിയുന്ന അവരുടെ പാർട്ടിയിൽ റാദർ ഒരു പിന്നെ ആരോപണങ്ങൾക്കോ ഒരു പ്രശ്നങ്ങൾക്കോ ഒരു കോൺട്രവേഴ്സിയിലോ ഒന്നും പെട്ടിട്ടില്ല എന്ന് അവർ തന്നെ പറയുന്ന ഇതിനേക്കാൾ സമുന്നതനായ ഒരു നേതാവുണ്ടോ അപ്പൊ അതെന്തുകൊണ്ടെന്ന് അതാണ് നമ്മൾ അന്വേഷിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ അതിൽ രണ്ട് ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് സംസ്ഥാന സമിതി ബഹുമാന ശ്രീ കുമ്മനം രാജശേഖരൻ തന്നെ പറയുന്നു ജില്ലാ മണ്ഡലം കമ്മിറ്റി ജില്ലാ കമ്മിറ്റി സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി ഇവരെല്ലാം എന്റെ പേര് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഇത് എവിടെയാണ് നഷ്ടപ്പെട്ടത് ദറ്റ് വാസ് ലാസ്റ്റ് ബിറ്റ്വീൻ ദ കപ്പ് ആൻഡ് ദ ലിപ്പ് മീൻസ് ഇതിൽ എവിടെയോ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായി അപ്പൊ അതിൽ ടു ഫാക്ടേഴ്സ് ആയത് കേരളത്തിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗ്രൂപ്പ് സമവാക്യത്തിൽ ഉണ്ടായ മാറ്റമാകാം ഒന്ന് അല്ലെങ്കിൽ കേന്ദ്രം ഈ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കി സംസ്ഥാനത്തേക്ക് നോക്കിയപ്പോൾ വട്ടിയൂർക്കാവിലെ പ്രവർത്തകരുടെയും പാർട്ടി നേതാക്കളുടെയും സെന്റിമെന്റ് മനസ്സിലാക്കി ഏജ് ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിൽ പരാജയപ്പെട്ടു എന്ന് നമ്മൾ പറയേണ്ടി വരും ശരി ഞാൻ തിരിച്ചു വരാം അടുക്ക ജയശങ്കർ കൂടെ ടെലിഫോൺ ഉണ്ട് അടുക്ക ജയശങ്കർ കുമ്മനം രാജശേഖരനാകും വട്ടിയൂർക്കാവിലെ ബി ജെ പി സ്ഥാനാർത്ഥി എന്ന് വലിയൊരു വിഭാഗം കരുതിയിരുന്നു ഒ രാജഗോപാൽ നേരിട്ടത് പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു ഞാൻ തയ്യാറാണ് എന്ന നിലപാട് കുമ്മനം സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു പക്ഷെ ഒടുവിൽ അതല്ല സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും അവസാന നിമിഷത്തിലെ ഈ മാറ്റം കോൺഗ്രസിനേക്കാളും വാഷളായ ഗ്രൂപ്പ് രാഷ്ട്രീയമാണ് കേരളത്തിൽ ബി ജെ പിയിലുള്ളത് കേരളത്തിലെ ബി ജെ പിക്ക് അറിയാതാണ്ട് ഒരു കേരള കോൺഗ്രസ് നിലവാരമുള്ളവർ പ്രത്യേകിച്ച് ശ്രീധരൻ പിള്ളയും അതുപോലെ കൃഷ്ണദാസ് ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ചില നേതാക്കന്മാരാണ് ഇവര് മകൻ ചത്തട്ടാണെങ്കിലും മരുമോളുടെ കണ്ണീര് കാണണം എന്ന കാര്യത്തിൽ നിർബന്ധമുള്ളവരാണ് അതുകൊണ്ടുകൂടിയാണ് ഈ പാർട്ടി കേരളത്തിൽ ക്ലച്ച് പിടിക്കാത്തത് തിരുവനന്തപുരത്ത് കുട്ടിയൂർക്കാവിൽ ശ്രീ കുമ്മന രാജശേഖരൻ മത്സരിച്ചാലും അദ്ദേഹം ജയിക്കും എന്നൊന്നും പറയാൻ ഞാനാണല്ല പക്ഷെ അദ്ദേഹമാണ് നിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ വലിയൊരു മത്സരം ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുമായിരുന്നു ഒരുപക്ഷെ മിക്കവാറും രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത് എത്താൻ കഴിയുമായിരുന്നു ആ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ജയാപജയങ്ങൾ നിർവഹിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകം ബി ജെ പി ആകുമായിരുന്നു ഇത് പറയാനായിട്ട് നമ്മൾ വലിയ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിക്ക് ഒന്നും ആവശ്യമില്ല സ്ഥലം വട്ടിമുണ്ടാവായതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ പാർട്ടിയെ സംബന്ധിക്കണം ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് അദ്ദേഹം അങ്ങനെ മത്സരിക്കാൻ വേണ്ടി ദാഹിച്ച് മോഹിച്ച് കഴിയുന്ന ആളൊന്നുമല്ല എനിക്കൊരു സീറ്റ് തരൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് ആരോട് കരഞ്ഞ് കെഞ്ചണ്ട ആവശ്യവും അദ്ദേഹത്തിനില്ല അദ്ദേഹം മിസോറാമിലെ ഗവർണർ പദവി ഖേദിച്ചിട്ടാണ് ഇവിടെ വീണ്ടും ഈ യാതൊരു നന്ദിയില്ലാത്ത ജോലിക്ക് വീണ്ടും വന്നത് അങ്ങനെ ഒരു മനുഷ്യനെ താങ്കളായിരിക്കും സ്ഥാനാർത്ഥി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തെ കുത്തിയിളക്കി രംഗത്ത് കൊണ്ടുവരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് ഇപ്പോഴുള്ള ഏറ്റവും മുതിർന്ന നേതാവ് രാജഗോപാൽ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു അതിനുശേഷം താങ്കൾ വേണ്ട ഇനി മറ്റേ ആൾ മത്സരിക്കട്ടെ ഇതൊക്കെ എന്തൊരു മോശമായ പരിപാടിയാണ് ഇത്രയും നീചമായ പ്രവൃത്തി കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയിൽ പോലും ഇല്ല അവിടെ ശ്രീ പീതാംബര കുറുക്കിന്റെ പേര് പറഞ്ഞേക്കും തന്നെ അദ്ദേഹത്തോട് എതിർപ്പുള്ള ആളുകൾ പറഞ്ഞി കുറുക്കിയാട്ടം വേണ്ട വേറെ ആളെ നിൽക്കട്ടെ അതിന് പിന്നെ ഒരു മര്യാദയുണ്ട് മാന്യതയുണ്ട് ബി ജെ പിക്കാർ ചെയ്തത് താനി തെമ്മാടിത്തരമാണ് ചുത്ത തോന്നിവാസമാണ് ശ്രീ സന്ദീപ് വാര്യത നീചമായ പ്രവൃത്തി തെമ്മാടിത്തം എന്നൊക്കെയാണ് അദ്ദേഹം അതിനെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് നോക്കൂ ശരിയല്ലേ എന്ന് തോന്നും അദ്ദേഹം പുറത്തായിരുന്നു കേരളത്തിൽ തന്നെയും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അഹമ്മദാബാദിലോ ഗുജറാത്തിലോ അവ
കുമ്മൻരാജശേഖരനെന്നല്ല ബി ജെ പിയുടെ സംസ്ഥാന നേതാക്കൾക്ക് സംസ്ഥാന നേതൃത്വത്തിന് ഒരു സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെയും പേര് പ്രഖ്യാപിക്കാൻ കഴിയില്ല ഒരു പാനൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ മാത്രമേ കഴിയുള്ളൂ ആ പാനലിൽ നിന്ന് ഒരാളുടെ പേരല്ലേ അവിടെ സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ അതിന് കേന്ദ്ര നേതൃത്വം പല മാനദണ്ഡങ്ങൾ കൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാവാം അവിടെ ഇരിക്കുന്ന അമിത്ഷായും നരേന്ദ്രമോദിയും കേന്ദ്ര തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സമിതിയിലുള്ള ആളുകളൊന്നും മണ്ടന്മാരൊന്നുമല്ല അവർ നിങ്ങളെക്കാളൊക്കെ രാഷ്ട്രീയ ബുദ്ധിയുള്ളവരും ഈ രാജ്യത്ത് ഒറ്റയ്ക്ക് ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി അധികാരത്തിൽ കൊണ്ടുവന്ന ആളുകളുമാണ് ഏതൊക്കെ സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഏതൊക്കെ സ്ട്രാറ്റജി സ്വീകരിക്കണമെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് ബോധ്യമുള്ള ആളുകളുമാണ് അവർക്ക് പാർട്ടി എങ്ങനെയാണ് വളർത്തേണ്ടതിനെ കുറിച്ച് കൃത്യമായ ധാരണയുള്ള ആളുകളുമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ തീരുമാനം എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ തീരുമാനത്തിന് മുന്നിൽ ദീർഘദൃഷ്ടിയുള്ള ഒരു തീരുമാനമായിരിക്കും ഒറ്റ കാര്യം ശ്രീ സന്ദീപ് അതായത് ഓ രാജഗോപാൽ ഈ പറയുന്ന ഓ രാജഗോപാൽ അതിര് ലംഘിച്ച് പ്രകടനം നടത്തി അതിര് ലംഘിച്ച് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് പ്രഖ്യാപിച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടിലാക്കി എന്നാണോ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് തെറ്റ് ചെയ്ത് രാജഗോപാലാണോ അങ്ങനെയൊന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലല്ലോ നിങ്ങൾ എന്നെ കൊണ്ട് അത്ര എൻ്റെ വായിൽ നിന്ന് അങ്ങനെയൊന്നും കിട്ടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ട ശ്രീ ഒ രാജഗോപാൽ അവിടെ ശ്രീ കുമ്മനൻ രാജശേഖരൻ്റെ മത്സരിക്കാനുള്ള സന്നദ്ധത മാത്രമാണ് പറഞ്ഞത് അത് ശ്രീ കുമ്മൻ രാജശേഖരൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് മാധ്യമങ്ങൾക്കൊരു താല്പര്യമുള്ളത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾ അത് ചോദ്യമായിട്ട് ഉന്നയിച്ചു ബാക്കി കേരളത്തിൽ നിന്ന് പോയ എല്ലാ പാനൽ പേരുള്ള എല്ലാ ആളുകളോടും ഇതേ ചോദ്യം പാർട്ടി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ തയ്യാറാണോ തയ്യാറാണെങ്കിൽ അതിനുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ തയ്യാറാക്കി വേണം കാരണം നോമിനേഷൻ കൊടുക്കാൻ ഏതാനും മണിക്കൂറുകളെ ബാക്കിയുള്ളൂ അവിടെ നിന്ന് ആരുടെ പേരാണ് പ്രഖ്യാപിക്കുക എന്നറിയില്ല അതുകൊണ്ട് സ്വാഭാവികമായിട്ടും തയ്യാറായിരിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് കേരളത്തിൽ ഇല്ലാത്ത ആളുകളെ കേരളത്തിലേക്ക് വിളിച്ചു വരുത്തിയിട്ടുണ്ടാകും അതൊക്കെ സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള പ്രക്രിയയാണ് കാരണം വളരെ കുറഞ്ഞ സമയം മാത്രമാണല്ലോ സ്ഥാനാർത്ഥി നിർണയത്തിനും നോമിനേഷനും ഇടയിൽ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ആ പ്രൊസീജിയർ എന്ന് പറയുന്നത് വൈകാരി ഞാൻ നേരത്തെ കാരണം പറഞ്ഞു പ്രധാനമന്ത്രി വിദേശത്തായിരുന്നു അദ്ദേഹം വരാനുള്ള താമസം കൊടുത്തു അതിലപ്പുറം ഞങ്ങളുടെ പാർട്ടിയുടെ സംവിധാനമുണ്ട് ആ സംവിധാനത്തിൽ പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ട സ്ഥാനാർത്ഥി ആരാണോ അവർക്ക് വേണ്ടി ശ്രീ കുമ്മൻ രാജശേഖരൻ അടക്കമുള്ള എല്ലാ നേതാക്കളും പറയാൻ കഴിഞ്ഞു ശ്രീ ഒ രാജഗോപാൽ അതിരു കടന്നു എന്നൊക്കെ അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ വ്യാഖ്യാനമാണ് തൻ്റെ അതിര് എവിടെയാണെന്ന് കൃത്യമായി ബോധ്യമുള്ള പരിതപ്രജ്ഞനായിട്ടുള്ള നേതാവാണ് ശ്രീ ഒ രാജഗോപാൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വായിൽ നിന്നും അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യവും വീണിട്ടില്ല അദ്ദേഹം കുമ്മൻ രാജശേഖരൻ മത്സരിക്കാനുള്ള സന്നദ്ധതയാണ് അറിയിച്ചത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും കേരളത്തിലുള്ള ആളുകൾക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നു കുമ്മനം മത്സരിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമുള്ള ധാരാളം ആളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എല്ലാം തർക്കമില്ല പക്ഷെ ഇപ്പൊ പ്രഖ്യാപിച്ച സ്ഥാനാർത്ഥി മോശക്കാരനാണ് എന്ന് നിങ്ങൾ വരുത്തി തീർക്കേണ്ട എനിക്കറിയാം വട്ടിയൂർക്കാവിൽ മത്സരിക്കുന്നത് മൂന്ന് സ്ഥാനാർത്ഥികളാണ് ആ മൂന്ന് സ്ഥാനാർത്ഥിയിൽ ഒന്ന് കോൺഗ്രസിന്റെ ആണെങ്കിൽ രണ്ട് ബി ജെ പിയുടെ ആണെങ്കിൽ മൂന്നാമത്തെ സ്ഥാനാർത്ഥി ന്യൂസ് എയ്റ്റീന്റെ സ്ഥാനാർത്ഥിയാണ് കഴിഞ്ഞ കുറെ കാലമായി നിങ്ങൾ ഇമേജ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി വല്ലാതെ കഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു സ്ഥാനാർത്ഥിയാണ് അവിടെ മത്സരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ ചർച്ചയും സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് നമുക്കറിയാം ഇതിന്റെ പിന്നിലുള്ള അജണ്ടയും നമുക്ക് കൃത്യമായി മനസ്സിലാകും അതുകൊണ്ട് അങ്ങോട്ടൊന്നും അസാന്നിധ്യം അവിടെ ബി ജെ പിക്ക് ക്ഷീണം ഉണ്ടാക്കും വിധം വലിയ നേതാവാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ കുമ്മനം രാജശേഖരൻ പ്രധാനപ്പെട്ടതായിട്ടാണ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത് അല്ലാതെ വേറെ ഏതെങ്കിലും സ്ഥാനാർത്ഥി പ്രധാനപ്പെട്ട ആളായിട്ടല്ല ഞാൻ തിരിച്ചു വരാം താങ്കളിലേക്ക് അടുത്ത ജയശങ്കർ ഇവിടെ പക്ഷേ ബി ജെ പിക്കിടയിൽ ഭിന്നത ഉണ്ടെന്ന് വരുത്തി തീർക്കാനും അല്ലല്ല ബി ജെ പിക്കിടയിൽ ഭിന്നത ഉണ്ടെന്ന് വരുത്തി തീർക്കാനും ശ്രീ ജി ജെ പിയുടെ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് നേരിട്ട് അവിടെ മത്സരിക്കുന്നു സുരേഷിനെ തിരുവനന്തപുരത്ത് ആർക്കും അറിയാത്തതൊന്നുമല്ലോ തിരുവനന്തപുരത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പൊതുപ്രവർത്തകൻ കഴിഞ്ഞ എത്രയോ കാലമായി തിരുവനന്തപുരത്ത് സാമൂഹ്യ സാംസ്കാരികങ്ങൾ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നയാൾ ബി ജെ പിയുടെ സ്ഥാനാർത്ഥി ദുർബലനാണ് സ്റ്റുഡിയോയിലേക്ക് വരുന്ന ആളാണ് മത്സരരംഗത്തിരിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥാനാർത്
നമ്മുടെ മുമ്പ് മത്സരിച്ചിട്ടുള്ള കുർബാൻ ശേഖരം തന്നെ മത്സരിക്കും അത് ഏഗ്രി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതനുസരിച്ചിട്ടുള്ള പ്രിപ്പറേഷൻസ് എന്നുള്ള പ്രവർത്തകന്മാരെയും ജനങ്ങളെയൊക്കെ അറിയിക്കാനും സന്നദ്ധത പ്രഖ്യാപനമല്ല വട്ടിയൂർക്കാവിൽ ബി ജെ പി മത്സരിക്കുന്നു മുമ്പ് മത്സരിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് കുമ്മനം രാജശേഖരൻ തന്നെ മത്സരിക്കും എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് അദ്ദേഹം വാക്കുകൾ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിൽ അബദ്ധം പറ്റി പോകുന്ന നേതാവാണെന്ന് താങ്കൾ പറയരുത് ഞാൻ തിരിച്ചു വരാം താങ്കളിലേക്ക് ജയശങ്കറുടെ നോക്കൂ ഇത്രമാത്രം പ്രധാനപ്പെട്ട തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ രാജ്യത്തെ ഒരു സ്ഥാനാർത്ഥി ഒരു സ്ഥാനാർത്ഥിയെ നിശ്ചയിക്കുന്നതിൽ ഗ്രൂപ്പ് കാര്യങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് ഏറ്റവും പരാജയപ്പെടുന്ന നിലയിലേക്ക് കാര്യങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകും ആ പാർട്ടി മനഃപൂർവ്വം അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് ശരിയായിരിക്കും അവിടെ ജയശങ്കർ ഇത് ഇത്തവണ മാത്രമല്ലല്ലോ ഏത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വരുമ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള ആശയക്കുഴപ്പം ബി ജെ പിക്ക് ഉണ്ടാകും ബി ജെ പിയുടെ പല സ്ഥാനാർത്ഥികളെയും നിർണയിക്കുന്നത് നോമിനേഷൻ കൊടുക്കുന്നതിന്റെ ഏറ്റവും അവസാന ദിവസം ആണ് തൃശൂര് സുരേഷ് ഗോപി സ്ഥാനാർത്ഥിയായിട്ട് വന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് പല മണ്ഡലങ്ങളും പത്തനംതിട്ടയിൽ സുരേന്ദ്രൻ എത്രയോ സ്ട്രഗിൾ ചെയ്തതിന് ശേഷം സുരേന്ദ്രനെ പോലെ ഒരു നേതാവിനെ കേരളത്തിലെ അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിക്കുന്ന സീറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തെ പാർട്ടി പ്രവർത്തകർ ആഗ്രഹിക്കുന്ന സീറ്റ് ആ സീറ്റിൽ മത്സരിപ്പിക്കുന്നതിന് എത്രയോ വലിയ ഗാട്ടാ ഗുസ്തി നടത്തേണ്ടി വന്നു എന്ന് ഓർക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ചെങ്ങന്നൂർ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഉണ്ടായപ്പോൾ ശ്രീധരൻപിള്ളയെ മത്സരിപ്പിക്കാൻ മത്സരിപ്പിക്കാൻ ഉള്ള ശ്രമങ്ങൾ മത്സരിപ്പിക്കാതിരിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ശ്രീധരൻപിള്ള നിന്നാൽ ജയിച്ചു പോകുമോ എന്ന് ഭയമുള്ള ആളുകളുടെ വിഹ്വലത ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അത്തരം തെളിവ് ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് സംഭവിച്ചത് ജയിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു വിദൂര സാധ്യതയെങ്കിലും ആരെങ്കിലും കാണുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ബി ജെ പിയുടെ ഈ നേതാവിനെ പരാജയപ്പെടുത്താനായിട്ട് കോൺഗ്രസുകാരെക്കാളും സി പി എമ്മുകാരെക്കാളും എല്ലാവരെക്കാളും അധികം ഉത്സാഹം ഈ ബി ജെ പിയിലെ തന്നെ ചില വക്രമുച്ചികളായ നേതാക്കന്മാർക്കാണ് ഞാനിത് ഒരുപാട് കാലത്തെ അനുഭവത്തിന്റെ പേരിലും പരിചയത്തിന്റെ പേരിലും പറയുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ തീരെ ജയസാധ്യത ഇല്ല എന്ന് തോന്നുന്ന സ്ഥലത്ത് വലിയ കുഴപ്പമില്ല നമ്മുടെ ശോഭ സുരേന്ദ്രൻ തന്നെ കഴിഞ്ഞ തവണ പാലക്കാട്ട് മത്സരിച്ചപ്പോൾ അവർക്കെതിരെ ഉണ്ടായ അതിഭയങ്കരമായ പാരവപ്പ് ഓർക്കുക ഇത്തവണ അവർ ആശയങ്ങൾ മത്സരിച്ചപ്പോൾ അവർക്ക് വലിയ തോതിൽ വോട്ട് ക്യാൻവാസ് ചെയ്യാൻ പറ്റി കാരണം ഈ സ്ത്രീക്ക് ഇത്ര വോട്ട് പിടിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഇവര് വിചാരിക്കില്ല അവര് വളരെ നന്നായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്തു അപ്പൊ എല്ലാവരും വിചാരിക്കും ഇവരെ കോന്നിയിൽ മത്സരിപ്പിക്കും ഇല്ല അപ്പൊ വീണ്ടും സുരേന്ദ്രനെ കോന്നിയിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് സുരേന്ദ്രൻ മത്സരിക്കാൻ താല്പര്യമില്ല എനിക്ക് തിക്കണ്ട എന്ന് പറയുമ്പോ അത് പറ്റില്ല അതാണ് അതാണ് അത് നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് ശ്രീ സന്ദീപ് വാര്യർ അടുത്ത ജയശങ്കർ വളരെ നന്ദി ഒരു ഒരു മിനിറ്റ് മാത്രമേ ബാക്കിയുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് ശ്രീ സന്ദീപ് വാര്യർ നമുക്കറിയാവുന്നത് പോലെ എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾക്കകത്തും ഗ്രൂപ്പ് കളി ഉണ്ടാകും നിങ്ങളുടെ പാർട്ടിക്കകത്തും നിശ്ചയമായും ഉണ്ട് ഇവിടെ അത് ഗ്രൂപ്പ് കളിയുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് എന്ന് പല കാര്യങ്ങളും അറിയുന്ന ആളുകൾ പറയുകയാണ് നോക്കൂ ഇവിടെ ഇത്തരത്തിൽ ചർച്ചകൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഉണ്ടാകും കുമ്മനം മത്സരിക്കുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചതിന് ശേഷം പിന്നോട്ട് പോയി എന്നതുകൊണ്ട് പ്രഖ്യാപനം നമ്മൾ കേട്ടതാണ് സന്നദ്ധത പ്രകടനമായിരുന്നില്ല അത് സന്നദ്ധത പ്രകടനം മാത്രമായിരുന്നില്ല അത് നോക്കൂ ഇവിടെ അവിടുത്തെ പാർട്ടി പ്രവർത്തകർക്ക് നിങ്ങളുടെ നേതാക്കൾക്ക് വോട്ട് ചെയ്യാനിരുന്ന ആളുകൾക്ക് വലിയ ആശയക്കുഴപ്പം ഉണ്ടാവുകയല്ലേ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അങ്ങനെ ഒരു ആശയക്കുഴപ്പത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം ഇല്ല ജനങ്ങൾ വോട്ട് ചെയ്യുന്നത് താമര ചിഹ്നത്തിനാണ് ബി ജെ പിക്കാണ് ബി ജെ പിയുടെ സ്ഥാനാർത്ഥി സുരേഷ് അവ മണ്ഡലത്തിൽ സുപരിചിതനാണ് ആ കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കും തർക്കം ഉണ്ടാവേണ്ടതില്ലല്ലോ വട്ടിയൂർക്കാവിൽ അപരിചിതനാണോ സുരേഷ് തിരുവനന്തപുരത്തെ ഏതെങ്കിലും ഒരു മണ്ഡലത്തിൽ അപരിചിതനാണോ സുരേഷ് കേരളത്തിൽ എത്രയോ കാലമായി നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒരു സാമൂഹ്യ സാംസ്കാരിക രംഗത്ത് നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒരു പ്രവർത്തനം അല്ലേ തിരുവനന്തപുരത്തെ ഏത് പൊതുപരിപാടിയിലും നിറ സാന്നിധ്യമല്ലേ സുരേഷ് അപ്പൊ അങ്ങനെ നല്ലൊരു സ്ഥാനാർത്ഥിയെ തന്നെ അവിടെ യുവാവായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥാനാർത്ഥിയെ ഞങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ എന്തിനാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇത്ര അസ്വസ്ഥത അപ്പുറത്ത് നിൽക്കുന്ന മൂന്നാം സ്ഥാനത്തിന് നിൽക്കുന്ന മേയറ് നിങ്ങൾ കഷ്ടപ്പെട്ട് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യണ്ട അദ്ദേഹം മൂന്നാം ദയനീയമായി മൂന്നാം സ്ഥാനത്ത് തന്നെ എത്താൻ പോകുന്നുള്ളൂ എത്ര പ്രൊമോട്ട് ചെയ്താലും അവിടുന്ന് മുകളിലേക്ക് സി പി എം എത്താൻ പോകുന്നില്ല ഇത്തവണ വട്ടിയൂർക്കാവിൽ ബി ജെ പി വിജയിക്കും സുരേഷ്
എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്ന ചർച്ച സ്വാഭാവികമായിട്ടും കേരളത്തിലുണ്ടാകും ആ ചർച്ചയാണ് നടന്നത് ഞങ്ങളോട് സംസാരിച്ചതിന് വളരെയധികം നന്ദി കുമരം മത്സരിക്കാത്തത് ബി ജെ പിക്ക് തിരിച്ചടിയാകുമോ എന്നതായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ ചോദ്യം പ്രേക്ഷകരോടുള്ളത് ഞങ്ങളോട് പ്രതികരിച്ച പ്രേക്ഷകരിൽ അറുപത്തിയൊൻപത് ശതമാനം പേരും തിരിച്ചടിയാകും എന്ന അഭിപ്രായമാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് മുപ്പത്തിയൊന്ന് ശതമാനം പേർക്ക് മാത്രമേ കുമ്മനമില്ലെങ്കിലും പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല എന്ന അഭിപ്രായം ആ നിലക്കുള്ള അഭിപ്രായമുള്ളൂ ഇതോടെ പ്രൈം ഡിബേറ്റ് പൂർണ്ണമാകുകയാണ്